తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పత్రికలు మీడియా ఎన్నికలకు ముందు ఇప్పటికి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ యాంటీ అనేటువంటిది అదొక ఐడెంటిటీ కింద తీసుకున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీని ద్వేషించడం అనేటువంటిది తమ ద్వేషం ప్రజల ద్వేషం కింద దాన్ని ప్రచారం చేయడంలో కూడా సక్సెస్ అవుతూనే వచ్చారు వాళ్ళు పార్టీని దెబ్బతీయడంలో కూడా సక్సెస్ అయ్యారు కాబట్టి తెలంగాణలో పార్టీ మళ్ళీ పుంజుకోవడం అనేటువంటిది ఆయా మీడియా వర్గాలకు కూడా అంగీకరించలేనటువంటి అంశం కాకపోతే తాము గతంలో ఒక కథనాలు అల్లినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వివరణ ఆధార సహితంగా వచ్చినప్పుడు దాన్ని హైలైట్ చేయడం అనేటువంటిది బాధ్యత కానీ ఆ బాధ్యతను ఉల్లంఘించడమే ఇప్పుడు జరిగినటువంటి అంశం ఈ వీడియో పెట్టడానికి సంబంధించిన అంశం నిరుద్యోగం పెద్ద ఎత్తున పెచ్చరిల్లిపోయింది అసలు ఉద్యోగాలు ఒక్కటి రాలేదని చెప్పేసి ఊపెనగానే తేలిపోయిందని వీళ్ళకి వీళ్ళే తీర్పులు కూడా ఇచ్చేశారు తాజాగా చట్ట సభలో రవిశంకర్ ప్రసాద్ అధికారికంగా ఇచ్చిన ఆన్సర్ ప్రకారం ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది లక్షల కోట్ల రూపాయల ఎలక్ట్రానిక్ హార్డ్వేర్ వ్యాపార లావాదేవీలు గత ఐదేళ్లలో నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది లక్షలకి పెరిగినాయి అన్నది అట్లాగే ముప్పై ఎనిమిది ఎల్సిడి ఎల్ఈడి టీవీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు ఇండియాలోకి వచ్చినాయి ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు దాని ద్వారా వచ్చినాయి అన్నది ఈ వార్త వేసి ఇందులో నిజమా కాదు ఎందుకంటే ఇది లోక్సభలో ఓపెన్గా చెప్పినటువంటి ఆన్సర్ లోక్ చట్టసభలో చెప్పినప్పుడు దాంట్లో ఏదైనా తేడా ఉంటే సభా హక్కులు ఉల్లంఘనే పెట్టచ్చు ఇంకోటి అక్కడ తప్పులు నోటుకు వచ్చినాయి చెప్పడానికి కుదరదు అధికారులు లెక్కలు ఇస్తారు ఆ లెక్కల ప్రకారమే చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అది దాదాపుగా ఫ్యాక్టే ఉంటుంది వందకి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది ఫ్యాక్టే ఉంటుంది అది మరి ఈ ఉపాధి అవకాశాలు ఈ ఆర్థికంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున లావాదేవీ జరిగిందంటే ఈ దేశానికి గొప్పతనమే కదా గత నాలుగేళ్లలో ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది నుంచి ఇంత భారీ ఎత్తున డెవలప్ అయిందంటే దేశానికి అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోజనమే కదా అందులో హార్డ్వేర్ లాంటి అంశాల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇది మాత్రమే వార్తల నుండి పక్కకి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితుంది ఇదే రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ అంటే అయిన వాళ్ళకి ఆకుల్లో కాని వాళ్ళకి కంచాల్లో సామెత మీడియాలో బాగా ప్రాక్టికల్గా నిరూపణ అవుతుంది